Goeie dag aan jullie elkeen. Dis vandag op een paar dagen na 18 jaar geleden, amper precies 18 jaar geleden, wat ik hier in Suiderperl als predikant begin het en vandag is dit my afscheid na 18 jaar en na 21 jaar in Stellenberg. So ek tree af. Maar ik ga nog zo so een paar keer uh, ook met die online diensten help in die maand of twee wat kom. Toe ek destijds hier begin, toe wou ek graag sommer net so op een lichte nood dier die gemeente stap, die eredienst. En ek het toe so balsam gebring, uh, waar op staan Catch the Vision. In 1997 was ek bij een internationale gebedsconferentie en toe het gegaan oor die sogenaamde 1040 venster op die aardbol waar die meest ongeëvangeliseerde mensen wat nog in die Heere Jezus ken nie, waar hulle woon. En ek het die zachte bal gevat en hier afgestap in die gangetjes in die kerk en dan het ik die bal vir iemand gegooi en als die persoon dit vang moet hij of sy sê wat hulle droom voor ons gemeente is nou voor die toekomst. En ons het so twee, drie keer het hy by mense gekom en sê hulle nou wat hulle droom is en op een stadium kom die bal terug naar mij en ik stap hier in die gang en hier sit die ou oomiekie hier laas die gangetjie en ik sit die bal so sachtjes in sy skoot neer ek sê oom, wat is nou oomse droom vir hierdie gemeente? En hy kyk my so en hy gee die bal so terug, hy sê, doe nie, my droom vir hierdie gemeente is, dat die predikante op die kansel klim en Gods woord verkondig en ophou met spieliekies in die kerk. Joch, en ek stap daar terug soos een hond wat ster tussen die bene daar op in die kansel en uh, redelike is my stoom afgeblaas. Dit was om hier goed lauw. En ons het later jare baie groot vriende geword, hy dikwels hier by my kom keir in die kantoor. So, vandag is so een bykie anders as die ander gewone online dienste. Ek denk ek het alles al gesê vir die gemeente wat ek wou, vandag gaan het nie oor my nie. Ek wil eer bring aan die Heere en dit, dit gaan oor God. En ek wil graag vir jou groet in die naam van die levende Heere. Genade vir jou in vrede van God ons Vader en die Heere Jezus Christus. Amen. My bediening na 39 jaar, en ek wil vandag gesels oor wat was die mooiste gebed wat ek ooit gehoor het, die mooiste skilderij wat ek ooit gesien het of ervaar het, die mooiste symboliek wat ek gesien het in hierdie 38 jaar, die mooiste hoofstuk in die Bijbel vir my, die mooiste theologie wat ek kon bedink, gaan daar oor twee stikkies sê, en die mooiste stukkie wat ek ooit gelees het, een stukkie proza. So kom ons begin met die mooiste gebed, uh, wat ek ooit gelees of gehoor het, en wat nou op my so van toepassing is, en ook op jou. Kom ons bid saam. My Lord God, I have no idea where I am going. I do not see the road ahead of me. I cannot know for certain where it will end nor do I really know myself, and the fact that I think I am following your will does not mean that I am actually doing so. But I believe that the desire to please you does in fact please you. And I hope I have that desire in all that I am doing. I hope that I will never do anything apart from that desire. And I know that if I do this, you will lead me by the right road, though I may know nothing about it. Therefore I will trust you always, though I may seem to be lost and in the shadow of death. I will not fear, for you are ever with me, and you will never leave me to face my perils alone. In Jesus' name. Amen. Uh, that was a gebed van uh, Thomas Merton. Nou, die mooiste skilderij wat ek ooit gesien het, uh, dis die skilderij van die wachtende vader, uh, dit gaan oor die verloore sien wat terugkom na sy pa toe, nadat hy tussen die varken was, sy leven opgemors het, maar het gaan meer as dit oor daar die vader wat wachtend was, God, dit, dit is een gelijkenis in Lucas oor God wat bly wacht vir sy kinders, sy wegloop kinders, sy kinders wat eerst die lewe gaan geniet sonder hom, en dan wil terugkom. Maar hy is altyd daar, daar die gelijkenis sê, toe, toe hy nog ver was, 
het sy pa om gesien en om tegemoet gehaard loop. So, dit is vir my een aangrypende skilderij, uh, wat ook hang in my uh, studeerkamer, dit is die mooiste wat ek nog gesien het, dit was ook die skilderij van Rembrandt, wat vir Henry Nouwen so gefascineerd dat hij vir daar lang daar gaan sit het, en gekyk het na hierdie wonderlijke skilderij. Die mooiste symboliek wat ik ooit gezien het, dit gaan daar oor, oor die, eindelijk soos Lukas 15 van praat, um, ek in jelle, en jelle, excuse Johannes, en jelle in my, ek in jou, en jy in my, soos die wingerstok in die loote, maar wat wonderlik van hierdie prentje is, uh, van hierdie symbool, is een vuur, die hout is in die vuur, maar as jy mooi sit te kyk, die vuur is ook in die hout, hulle praat van mutual indwelling, wederzijdse inwoning, dat God in my woon, en in jou woon, is van die heel wonderlikste, wat ek ooit gesien het. Ek wil Genesis 1 net vinnig weer lees, waar daar staan, toe het God gesê, kom ons, maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, so dat hy kan heers oor die vis, en sovoorts, die voels, die dieren, die wilde dieren, en God het die mens toe geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Ons dra Godse DNA, en uh, daarom lees ons dan ook in Colossense 1 vers 19, ek wil dit toch uh, saam met jou lees, dat jy dit ook weer net hoor, en dit was vir my baie, baie besonders, uh, toe ek die gedeelte lees, um, Colossense, wat ek nog net hier kry in my bybel, Colossense 1, vanaf, uh, eindelijk net vers 19, God het besluit om met sy volle wees in hom te woon, dis in Jezus, en om dier hom alles met homself te versoen. God het besluit om in Jezus te woon, ten volle in Jezus te woon, want Jezus is ook God. Uh, wonderlik om daar aan te dink, en, uh, uh, en, en ek wil dan daar van aan stap, na die wonderlikste hoofstuk vir my in die Bijbel, um, en dit is Romeine hoofstuk 8. Ek gaan dit nie alles lees nie, uh, dit is baie lang, maar vooral vanaf vers 18, is vir my baie besonders waar ons lees, daar so dat die, um, sê Paulus, ek is daarvan oortuig, dat die leiding wat ons nou moet verdeer, nie opweeg, in die heerlijkheid wat God vir ons in die toekomst sal het aanbreek nie. Ons het baie leiding en, en, en slechte goed wat in die wereld gebeur, en dwars door my bediening het ek my, kom ons sê, bezig gehou, of baie gelees oor die Theo de C vraagstuk, hoekom een goeie goed slechte dinge laat gebeur, en ek het vir myself een geloofsraamwerk rondom dit gebouw. Die wonder van het als kry ons al voor dit hier in Romeine, uh, 8 van vers 16, die die gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Aangezien ons deel het aan sy leiding, sal ons ook deel het aan sy heerlijkheid. Uh, en dan nou later kry je mens ook die gees wat ons bijstaan en ons zwakheid ook hier in Romeine 8. Ons kan partijke maar net sig as ons zwaar kry. My eie boete is verlede week uh, onder operatie oorlede, dit was vir ons een groot skok. En ons sig net, maar die gees tree dan vir ons in by die vader, en dan sluit Romeine Agmos met die prachtige, prachtige, prachtige gedeelte af. In al die dinge is ons meer as oorwinnaars die rom wat vir ons lief het, en dan hiervan is ek oortuig, geen dood, of lewe, of engele, of machte, of teenswoordig, of toekomstige dinge, of krachte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God sky nie, die liefde wat daar in Christus Jezus is nie. Niks kan jou en my van Godse liefde sky nie. Dit bedink ek baie, ook nou hier in my aftree daar, na 38 jaar nie bediening. Die mooiste theologie, wat ek ooit oor gedink het, kry ons in Exodus, want dit gaan nie vandag oor my nie, dit gaan oor die God, wat ons aanbid, die bekende gedeelte, toe sê God vir Mooses, Ek is wat ek is, Exodus 3 vers 14, ek is wat ek is, jy moet vir die Israelite sê, ek is, het my na julle toegestuur. Nou, wat baie besonders daarvan is, 
is dat um, vrienden, vriend, vrienden, uh, dat daar die stuk kan ook vertaal word, dat ik is wat ik is, die Hebreeuwse werkwoord kan daar ook vertaal word, met ik sal wees wat ik sal wees. Dit wil sê, God sal altijd daar wees, God sal altijd diezelfde wees, die God van gister is die God van vandaag is die God van morgen. Daar is net een God in die wereld. Alle ander goed in dingen, in maaksels van mensen, denkbeelden van mensen, is afgoede. Dat is iets wat af is van God af, maar dat is niet God niet. Dat is ook niet werkelijk goede wat leven niet. Dat is doe je maaksels van mensen. Die enigste ware leven, levende God is die God van die Bijbel. En hij zei: Ik is wat ik is en ik zal wees wat ik zal wees. Uh, Wilhelm Jordaan, en dat is die mooiste stukje proza, wat eindelijk amper poëtisch geschreven is. Wilhelm Jordaan het geschreven in die burger op die 29 e mei 2019. Toen zei ik: Ik is wat ik is. Volgens die werkwoordvorm van die Destische Hebreeuws is dit die onvoltooid teenwoordige tijd. Hoor mooi. En die Engels die present continuous tense. En hij schrijft Wilhelm. Dit het mij bekoor, en dit is voor mij die mooiste stukje wat ik aan mijn leven gelezen heb, buiten van die Bijbelse gedeeltes. Ik wil hem schrijven: Dit het mij bekoor, ik is wat ik is, en ik zal wees wat ik zal wees. Als het ware, werkwoordelijk, onvoltooid, voortdurend God, immer ontvouwend in die nou, hier. En dit is gelovig is, en dan een akis, oortuigde, onzeker en twijfelend is, dit is gelovig is, wat al eeuwenlang hier die ontvouwing van God een stories skip en herskip, zodat so God als oermysterie telkens anders wordt en nader kom. So nabij soos asemhaal. Dat is die wonderlijkste theologie wat een mens kan bedenken. Dat God zo so na aan mij en jou is. Zoals ons asem, zoals ons hart klopt. Ik wil dan afsluit met een paar stukjes wat ik op die schermdagen wijs. Rondom die mystiek wat in die laatste drie, vier jaar van mijn leven voor mij bij je bijzonders geworden is. Die dingen wat. Onder andere Meister Eckhart sê, wat Augustinus gesê het, uh, en ik kan het nou daar op die skerm lees. En dan wil ik graag ook weer afsluit met een gebed. En ik wil jou aan die Heere opdra. Hemelse Vader, 
Ek is onzeker wat nou op hierdie oomlik in die kijker, luisteraar, sy hart aangaan. Ek weet glad nie of die persoon vrolik is, of die persoon dankbaar is, of die persoon bly is oor iets wat gebeur het, of die persoon lekker rus op die oomlik, en of die persoon verward is, bekommerd is, hartseer, twyfelend, hangend aan een draaikie as het ware, depressief, met een of ander neerose of psychose sikkel, of die persoon wat hierna kyk, enigsins pijn verdeer of ongemakkelijk is. Heere, want ons weet so min van mekaar, maar u weet van elkeen van ons. U is die een in wie sy hande ons is. U was gister vir ons goed, U is vandag by ons en U sal elke dag wees. Mag my stikkie bediene en my lewe en elkeen wat hierna kyk en luister sy lewe. In U oor, altyd kostbaar bly. Dank U dat U dit vir ons sê, omdat ek jou kostbaar het en jou lief het, sal ek jou altyd beskerm, sal ek altyd by jou wees in die toekomst in. Seen ons dan elke nere, dier die woord en dier die heilige gees. Amen. En mag die genade van ons Heere Jezus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die heilige gees met jou wees en bly. Die ek is, die sal ook die een wees wat die een is wat sal wees vir altyd in jou leven.